நான் உங்கள் பிரகாஷ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியோட ஒன் மார்க் ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸு ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸை பார்த்துட்டு நம்மளோட ஆப் பிரைட் அகாடமி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மினி மெட்டீரியல் லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வர லெவன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மினி லெவன்த்து மினி மெட்டீரியல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வாங்கலைன்னா அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு ஒய் பிகாஸ் நம்ம வெறும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு டூ டேஸ் ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் இப்போ கூட டவுன்லோட் பண்ணலாம் டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பிடிஎஃபை உடனே பிரிண்ட் அவுட் போட்டு நீங்கள் படிக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆன்சர் கீயை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியதுங்க அது அதுக்கு பக்கத்தில் அடுத்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாகுன்னு இருக்கும் அந்த பிளாகுக்குள்ளே போயிட்டு ஒன் டச் பிடிஎஃப்னு இருக்கும் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் டைம் டெஸ்ட் போட்டோம் அப்படின்னா ஆல் கரெக்ட் எல்லாமே கரெக்டாக வருது அப்படிங்கிறது தான் சொன்னாங்க ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ஷார்ட் கட் வீடியோவை பார்த்துட்டு ஒரு தடவை டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மினி மெட்டீரியல் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தட் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரைட் அகாடமி சேனல் நான் உங்கள் பிரகாஷ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லெசன் நீடோட ஒன் வேர்ட் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா கேபி கேசி இருக்குது கேஜிஎஃப் படம் நான் வச்சோம் கே இந்த பீக் பாலாஜி அடுத்து எஃப் கேஜிஎஃப் அப்படின்னு அது கேஜிஎஃப் படம் வந்து ட்வெண்ட்டி மில்லியன் சம்பாரிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறதுல ட்வெண்ட்டி மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அந்த ட்வெண்ட்டியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியத்துக்கு மாதிரி தான் கேபி கேஎஃப் பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லெசனில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் அ க்ளூ இந்த லெசனில் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த கே டூ கே ஒன் வருதோ அதில் கே ஒன்னோட பவரில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்கணும் கே ஒன்னோட பவரில் என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சர் ஸோ அது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிணது இது தான் ஆன்சர் தமிழ் மீடியத்துக்கும் அதே தான் ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்க அடுத்து தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சமநிலை மாறலி கே ஒன்லேருந்து கே டூ ஒன்றுலேருந்து ரெண்டுக்கு தான் போகுது அப்போ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டுக்கு நேராக தான் போகுது அப்போ என்ன அப்படின்னா ஹீட் எப்பவுமே வெப்பம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளேருந்து வெளியே தான் போகும் வெப்பநிலை வந்து உள்ளேருந்து வெளியே தான் போகுது அப்போ முன்னோக்கு வினை ஒரு வெப்ப உமிழ் வினை முன்னோக்கு வினை ஒரு வெப்ப உமிழ் வினை இதே இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் எக்ஸோ தமிக் கே ஒன்லேருந்து கே டூ ஒன்றுலேருந்து டூக்கு போகுது வெளியே போகுது அப்போ ஃபார்வர்ட் நேராக போய் வெளியே போகுது எக்ஸோனா எக்ஸிட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உமிழ்னா வெளியே உமிழ்தல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் டு த லெஃப்ட்டு ஸோ வெளியே போகுதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த யூக்லிபிரியம் அப்படின்னு இந்த லெசன்ஸ் கூறிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு போகுது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் டு லெஃப்ட் இடப்பக்கம் நோக்கி நகர்கிறது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எனக்கு ஃபோர்த் ஒன் ஆட் கூறிய ஆன்சர் இங்கே மேலே இருக்கு இவங்களுக்கு சமநிலை இடது பக்கத்திற்கு நகரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரைட்டா அஞ்சாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது ஜஸ்ட் மினிட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ அஞ்சாவது நீங்களே படிச்சுருங்க ரைட்டாக அடுத்த ஆறாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு சில இதுக்கு நான் கொடுக்கல இது கீழே பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டு லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஆறாவதில் பார்த்திங்கன்னா கியூ அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கே வருதோ அதான் ஆன்சர் அதான் எனது தப்பு கியூங்கிறது தான் தப்பு கியூன்ற ஆன்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் எனது தப்பான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கியூ தான் மிஸ்டேக்கு அடுத்து செவன்த் ஒன் வேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் எனக்கு ஆப்ஷன் நல்லா சொன்னேனா இல்லையா கே ஒன்னோட பவரில் நல்லா நான் அப்போ வச்சுக்கோங்க செவன்த் ஒன் ஒன்றில் மிஸ்டேக் விட்டுறாதீங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் கேவோட பவரில் ஒன் பை டூ இருக்கணும் இங்கே கே ஒன்னோட பவரில் இங்கே எங்கேயுமே கே ஒன்னோட பவரில் ஒன் பை டூ இல்லை அதனால் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க கே ஒன்னாக நான் எழுதிக்கிறேன் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க கே ஒன் கே டூவாக எழுதிக்கிறேன் ஸோ பவரில் இல்லை அதனால் ரூட்டுக
எயித் லெசனு நைன்த் ஒன்று ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் லார்ஜ்லி டுவர்ட்ஸ் த ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டுவர்ட்ஸ் த ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் ரிவர்ஸில் போகுது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் டூ டென்த் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ் நம்பர் அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ரிவர்ஸில் போகுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்த் கொஷனுக்கு பெரும்பாலும் பின்னோக்கு திசையை நோக்கி நகரும் ஏன்னா எனது வேல்யூ மைனஸில் இருக்குது மைனஸில் இருக்கனால பின்னோக்கு திசையை நோக்கி நகருது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர்டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கெலாம் க்ளூவே இல்லை டேரெக்டாக ஆர்டி ஸ்கொயர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியமும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா டேரெக்டாக ஆர்டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பி ஃபார் பீனா படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிப்போம் படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிப்போம் இல்லை ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிப்போன்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடும் பி ஃபார் படிப்போம் படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது எனது ஷார்ட் மெட்ருக்கு படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஓகே ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஒன் வேர்டு டுவெல்த் ஒன் வேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது கேபி கேசின்னு இருக்குது பிசின்னு வந்துருக்கு பிசி அப்போ ஆன்சர் பிசிஎல் ஃபைவ் பிசி அப்படின்னு இருக்குது அப்போ பிசிஎல் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் அதே மாதிரி தான் டுவெல்த்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபி கேசின்னு இருக்குது கேபி கேசின்னு இருக்குது அப்போ எனது பிசிஎல் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன்த்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்வு அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது எக்ஸோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சேருது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தமிழ் மீடியத்துக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது எக்ஸோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சேருது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் எனது ஆன்சர் ரைட்டா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நைன் இருக்குது நைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நைன் ஒரு பெரிய நம்பர் அப்போ ஆன்சர்லேயும் பெரிய நம்பர் தான் எழுதணும் அதனால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் அதே தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு அதோட ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் அடுத்து பதினஞ்சாவது ஒன் வேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பெரிய பெரிய நம்பரில் இருந்தால் பெரிய பெரிய நம்பரே ஆன்சர் எழுதிடணும் ஸோ என்னது அறுபத்தி நான்கு மடங்காக அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அறுபத்தி நான்கு மடங்காக அதிகரிக்கிறது பெரிய அதிகரிக்கிறது பெரிய நம்பர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிசிஎல் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் நம்மளுக்கே தெரியும் பிசிஎல் ஃபைவ் தான் பிசிஎல் டூ பிசிஎல் த்ரீல நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம் பிசிஎல் ஃபைவ்ங்கிறது தான் எனது ஆன்சர் ஸோ அதனால் பிசிஎல் ஃபைவை ஆன்சராக போட்டுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் நம்பரில் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இது ஞாபகம் வச்சுக்குவீங்க நீங்கள் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் நீங்கள் வச்சுக்குவீங்க ரைட்டாக ஓகே அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டாவது ஒன்வேர்டு பதினேழு பார்த்துடும் பதினேழு அல்லது முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பார்த்தாச்சு பதினெட்டாவது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ்னு இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஃபைவால் மல்டிப்ளை எந்த டைப்பிலால் மல்டிப்ளை ஆகும் ஃபைவ் டைப்பிலால் அப்போ அஞ்சின் மடங்கு அதனால் அஞ்சாவது வாய்ப்பாடு இப்போ ஃபைவ்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன இந்த ஆன்சர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல் த பிசிக்கல் இதுக்கும் ஷார்ட் கட் கிடையாது நீங்களே ஞாபகம் வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஆல் த பிசிக்கல்ஸ் ஈக்குவலி பிரியம் அப்படின்னு சீ தான் ஆன்சர் அதை நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க இருபது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னது கே ஒன்னோட பவரில் ஒன் பை டூ எங்கே இருக்கோ அதான் ஆன்சர் அப்படின்னு அப்போ கே ஒன்னோட பவரில் ஒன் பை டூ இருக்கா அப்போ என்னது சி இஸ் தான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியத்துக்கும் அதே தான் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் பிங்கிற பாக்ஸ் தான் ஆன்சர் பிங்கிற பாக்ஸ் தான் ஆன்சர் சரியா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து ரிமைண்ட்ஸ் சேம் மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்த மாதிரி என்ன பண்ண போகுது மாறாமல் இருக்கும் மாறாமல் இருக்கும் மாறாமல் இருக்கும் எது மாறாமல் இருக்கும் ஏ பிசின்றது எனது கரெக்டாக இருக்கா ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படிங்கிறது எனது மாறவே மாறாது சி ரிமைண்ட்ஸ் சேம் அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்
அந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் டெஸ்ட் எழுதிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்